Jameni Tanariba mnanielewa. Tukakubaliana na nyinyi vile vile. Ya kwamba wakati tunapanga mambo ya matibabu na huyu mungwana wenu huyu mheshimiwa dado tukakubaliana <coughs> hospitali yenu ya hapa hola tuipange vizuri tumeweka karibu milioni miaine katika hospitali yenu hola tuhakikishe ya kwamba matibabu ya aina tofauti tofauti inapatikana katika kaunti yenu ya Tana River msiende kutafuta matibabu sehemu za mbali Watu wa Tana River mnanielewa? Mimi nimekuja hapa Tana River mara nyingi. Mimi siamini kuna mtu anawania kiti ya urais ametembea Tana River kuliko mimi. Si kweli ama si kweli? Si ni kweli? Nilikuja hapa wakati tulikuwa tunaanzisha hii mradi yenu ya mambo ya irrigation. Hapa tuko na contractor ambaye ametusumbua kidogo. Tulisema na niliwaahidi ya kwamba maji ambayo mnalipa saa hizi ya irrigation tutabadilisha twende tulete maji kupitia ile gravity huyo contractor kidogo ametusumbua lakini nawahakikishia tunaelewana wakati hawa majamaa wa handshake walikuja wakatukoroga kidogo lakini nitanyorosha huyo contractor ndio tupate maji ndio wale wakulima wote tusiwalipishe maji wapate maji ya free ndio waweze kuzalisha chakula tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya watu wa Tana River mnanielewa na hapa chini tulisema lazima tutafute investor ambaye atakuja afanye kazi na watu wa hapa Tana River ndio tuzalishe mchele hapa kwa sababu tumekubaliana ya kwamba Tana River lazima iwe ni granary ya kuzalisha chakula katika taifa letu la Kenya. Tunaelewana jameni? Watu wa Tana River tunaelewana? Lakini leo mimi nimefika hapa kwa sababu mnajua tarehe tisa mwezi wa nane tuko na nafasi ya kuunda serikali ingine. Eh? Mimi nauliza nyinyi watu wa Tana River Muko na habari ya kwamba tuko na nafasi ya kuunda serikali nyingine tarehe tisa mwezi wa nane. Muko na habari. Nyinyi mlipata habari kamili ama mlipata muktasari peke yake? Muko na habari kamili. <laughs> na mimi nauliza nyinyi kwa sababu muko na habari na ni habari kamili mmejipanga ama nyinyi ni wale wa kupangwa? <laughs> Ati ya mpangu ingi Ati hola mnasemaji Na tanariba mnasemaji Na garzen mnasemaji Na galuli Na bura Yani kabisa Mumeamua Aza mina wauliza Unajue hii Kenya kuna watu wako na kiburi sana Ati kuna watu Ati wamegeti sijui kwa hoteli gani kule Nairobi. Ati wamerudi hapa sijui amekunywa nini. Ati wanataka kutupanga na ule mzee wa kitenda wili. Sasa, mimi naule. <laughs> mimi nauliza nyinyi watu wa Tana River. Sasa niwaulize. Wale wamegeti kwa hoteli kule Nairobi ati sijui amekunywa nini ati wanajaribu kutupanga. Wao ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wale ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? <laughs> nyinyi ndio kusema? Yeah. Nyinyi ndio mtaamua? Yeah. Tarehe tisa mwezi wa nane yeah. Wale majamaa tayari nishawaambia. Nyinyi mmetuzoea. Lakini mwaka huu mtajua mjui. Sio wa majamaa wametuzoea. Ati wametuzoea kutupanga kila wakati. Lakini mwaka huu watajua. Ati watajua. Eh hey, watajua wajui kwa sababu nawaambia watu wa Tana River mmesikia hao majamaa ati wanasema ati mtu ya kitenda wili anataka kwanza akuja abadilishe katiba ati aongeze mamlaka ya rais ati aongeze vyeo ya viongozi ati aanzishe ile rege yake tena Sa sasa mimi nataka niulize nyinyi watu wa Tana River simulijua kwanza nyinyi watu wa Tana River mimi nataka niwaulize Mnajua ndani ya rege ilikuwa imesemekana pesa ya Tana River ipunguzwe by 50%. Ikiongozwa na huyo mtu ya kitendawili. 
na mimi nilikuwa nasikia alikuwa na dhurura hapa mbona amuko muuliza maswali simungamuuliza mwana kitendawili oh aliogopa kusimama hapa alipita na huko msuni mlikuwa mmetengeneza maswali <laughs> mlikuwa mmempangia maswali eh hey, mtu aulizwe kwa sababu alisema ile bilioni ine watu wa Tana River ati wanapata ati ipunguzwe ije bilioni mbili ati kwa sababu watu wenu wapate wachache sijui mlifanya makosa gani Mimi mwana kitendawili <coughs> na kama bwana kitendawili amehepa acha amekataa kuja hapa na wale vibaraka wake ambao wako hapa mbona muziwauliza maswali Mutawauliza maswali Eh hey, muwaulize nyinyi ambao mnatuambia ati tupigie bwana kitendawili Mwanataka tupigie kitendawili huyu mwenye amat, ataki pesa tanariba ikuje? Mtawauliza? Kwani mtu akiuliza swali atakufa? Yatajibu kama hako na majibu. Ama unasema hana majibu? <laughs> Ndio mimi nawauliza jameni watu wa Tanariva. Mimi nawauliza sisi tumesema kabla hatujapanga mambo ya katiba. Tumesema katiba ingoje? vyeo ya viongozi ngoje mamlaka ya viongozi ngoje mambo ya viongozi ngoje wangoje kwanza tupange uchumi ya mwananchi wa kawaida mimi nauliza nyinyi tanariba mnasema tubadilishe uchumi ama mnasema tubadilishe katiba katiba ama uchumi katiba ama uchumi katiba ama uchumi wale wanasema uchumi nione kwa mkono eh hey. jameni Watu wa Tanariva na wauliza kwa unyenyekevu. Hawa majamaa wakubali kwanza tubadilishe uchumi. Na tumesema kama Kenya kwanza muliona si, si tulikuja hapa kuketi chini na nyinyi. Watu wa Tanariva tukaandika hiyo mkataba pamoja. Tumesema tunaanza na kubadilisha uchumi. Na kubadilisha uchumi tunaanza na kupunguza gharama ya maisha. Nyinyi mnanielewa? Bei ya bidhaa nyingi wananchi wa kawaida wanatumia imepanda. Bei ya unga imepanda ni kweli msikweli. Ya mafuta imepanda ni kweli msikweli. Ya petroli imepanda ni kweli msikweli. Ya mbolea imepanda ni kweli msikweli. Mimi nauliza nyinyi, kabla ya handshake, hii kitu inaitwa handshake. Kabla ya handshake, mbolea ilikuwa inauzwa shilingi elfu mbili na nane Leo kwa sababu ya handshake inauzwa shilingi Elfu sita na mianane. Kabla ya handshake Bei ya unga Ilikuwa shilingi tisaini Leo bei ya unga Ni shilingi miambili na telathini Hawa jamaa wameharibu wajaharibu Hawa jamaa wametukoroga Hawa chatukoroga Wakwende nyumbani wasikwende nyumbani Waende nyumbani waziende Waende waziende Wale wanasema hawa jamaa waende nyumbani nione Ndiyo kama tunaelewana bwana. Tunaelewana? Tumesema kama Kenya kwanza tunapunguza gharama ya maisha kwa kupunguza gharama ya chakula. Tunapunguza gharama ya chakula kwa kumsaidia mkulima aweze kuzalisha chakula zaidi na kuzalisha chakula zaidi tutapunguza gharama ya mbolea kutoka elfu sita na mia nane mpaka shilingi elfu mbili ndio mkulima aweze kuzalisha chakula ili tuweze kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya watu wa Tanariba tunaelewana tumesema tunamsaidia mkulima na mbegu na mbolea ndio kila mkulima aweze kuzalisha chakula ya kutosha mkulima aweke pesa mfukoni Chakula ifike hapa town hapa mjini kwa bei nafuu na tuhakikishe ya kwamba kila mku, kila mkenya anapata nafasi ya kulisha familia yake ili tuweze kuondoa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Tafadhali ngojea na hii mambo yako kidogo boss. Ngojea kidogo. Sawa sawa. Tuko pamoja watu wa Tanariva. Tunaelewana? Hawa majamaa wamekoroga bei ya unga. Nilisikia jana yule jamaa wa kitendawili ati anasema ati ameongea na rais ati ili rais apunguze gharama ya unga. Sasa namuuliza bwana kitendawili, wewe umekuwa ukifanya kazi kwa handshake na rais miaka tano. Ni wiki iliyopita ndio ulijua bei ya unga imefika shilingi 230. Kwani ulikuwa unafanya nini miaka hii yote? 
kwanza shida tulionayo watu wa Tanariba niwaambie na niwaambie wa Kenya shida tulionayo ya chakula Kenya ni kwa sababu tulikosa kutekeleza mpango wa Big Four ambao ulikuwa na mpango wa chakula ulikuwa na mpango ya subsidy ya fertilizer ambayo ingewezesha wakulima wengi wazalishe chakula ya kutosha wakati subsidy ilitolewa mpango ya big four ikasambaratika wakulima wakakosa mbegu wakulima wakakosa mbolea ndio kilimo ikadidimia mambo ya chakula ikaenda chini ndio sababu leo tuko na njaa katika taifa letu la Kenya watu wasituletee kiingereza kidogo kidogo ati sababu hii ati vita Ukraine ati sijui vita wapi tatizo sio vita ya Ukraine tatizo ni kwamba tuliwacha mpango ya big four ambayo ndio ilikuwa jibu ya kuzalisha chakula ya kutosha ndio tuwe na chakula ya kutosha tuondoe mambo ya njaa katika taifa letu la Kenya tunaelewana watu wa Tana River tunaelewana na ndio tunasema sisi kama Kenya kwanza ile mpango ya Big Four ambayo ilikuwa na mambo ya kilimo tumeitengeneza upya na tu, sasa tutaanza eh, kuanzia chini ile bottom up economic model ili tuwasaidie wakulima wazalisha chakula ya kutosha chakula ifike sokoni ikiwa nyingi na tuweze kupunguza bei kila mkulima na kila mkenya apate chakula ya kutosha tuondoe aibu ya njaa na tupunguze gharama ya maisha katika taifa letu la Kenya. <coughs> Mnanielewa ongana tana riba? Na wacha niwaeleze. Unajua tatizo kubwa ni kwamba hawa majamaa kina kitendawili na wenzake. Hawa ni watu ambao hawajawahi kulala njaa hata siku moja. Hawaelewi kulala njaa ni nini. Hao majamaa wanazoma njaa kwa gazeti. Wanaangalia kwa TV. Hawajawahi kulala njaa siku moja. Mimi nataka nikueleze wewe mtu wa Tana River. Ukimwambia mtu mwenye hajawahi kulala njaa hata siku moja, ati aende apunguze gharama ya chakula. Si atazunguka mpaka Yesu warudi kabla hajajua atafanya nini. Ataelewa atafanya nini kweli? Ataelewa atafanya nini? Ndio mimi nawauliza kwa unyenyekevu safari hii tuunde serikali ambayo inaelewa matatizo ya mwananchi wa kawaida. Hawa majamaa wengine hawaelewi. Mnanielewa? Jambo la pili, nawaambia watu wa Tana River, mbali na kupunguza gharama ya chakula na gharama ya maisha, tumesema ni lazima to sort out mambo ya ajira ya hawa vijana. Vijana muko? Hola vijana muko? Tana River vijana muko? Nataka munisikize vizuri. Vijana wa Tana River. Vile nazungumza na nyinyi ndio nazungumza na vijana wa taifa letu la Kenya. Na hata nyinyi wazazi mulio hapa. Wazazi, hawa vijana hawa si ni watoto wetu jameni. Si sisi ndio tumewalea. Si tumewasomesha. Si wengine wako na certificate, wengine diploma, wengine degree. Ni kweli ama si kweli? Tunasema kama Kenya kwanza mambo ya ajira na vijana. Tuko na vijana milioni tano Kenya. Wamemaliza shule wako na certificate diploma na degree na wanaongezeka kila mwaka vijana laki sita wanaongezeka kila mwaka tusipotatua matatizo ya hawa vijana tutakuwa mahali pabaya kama taifa na ndio tunasema kama Kenya kwanza mwaka huu tunatengeneza mpango maalum not just a plan but a martial plan ya ajira ya hawa vijana na tumesema kila mwaka Mnanisikia? Kila mwaka tutaweka bilioni mbili kwa mpango ya textile industry, leather industry, wood industry, agro processing, value addition, manufacturing, housing. Ndio tupange ajira ya hawa vijana kila kijana aweze kujisimamia, asimamie familia yake na aweze kutusaidia kujenga taifa letu la Kenya. Vijana mnanielewa? Wacha nirudie ndio vijana wa Tana River wanisikize vizuri because i mean business vijana mnanielewa nimesema hivi matters of youth unemployment are matters that are a crisis in the republic of kenya we have 5 million young people out of school and out of college today they have no jobs and they are struggling in the republic of kenya that is why we are saying it is not even enough to have a plan we must have 
a Marshall Plan on youth employment. And we are saying we are going to deploy 200 billion shillings every year in textile, in leather, in agro-processing, in value addition, in manufacturing, in housing, so that we can create enough jobs and opportunities for the young people of our nation so that they can contribute their talent, their energy, their expertise in growing our economy, paying taxes, and making sure we have a solid country where no Kenyan is left behind. Wewe usiende kupiga tu kura kiholela. Fikiria, unaenda kupiga kura mahali ambapo kuna mpango ya wewe kuwa na ajira uweze kujisimamia. Majamaa wengi hapa hata date kupata ni ngumu. Kwa sababu sasa yule utamkatia namna gani hakuna kitu kwa mfuko. Ama Eh? Ama ni aje mazee. Eh? Na, 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 <laughs> nauliza wewe Jamaa wa hapa hola Yani na kuuliza wewe <clears throat> Ata, eh, Wacha ni kuuliza wewe kijana wa Tanariba Kijana wa Tanariba na kuuliza wewe Ata kama wewe ni mjanja na mnagani Demu tamkatia kama hakuna kitu kwa mfuko Ata uwe mjanja kiasi gani Esu eh, utajie mbaras Ama ni aje so majamaa tu wanakaa <laughs> wamekula njaro hawajui ni mbele ni nyuma sio kama tunaelewana hiyo ndio tunasema tafadhali na nyinyi mimi nataka niwaeleze ule jamaa mwingine ule jamaa si mnamjua kwani huyu mtu akitenda wili ni mtu mgeni si tunamjua si atakuja hapa Tana River eh vijana TV eh vijana Tialala eh vijana Ria mimi nauliza nyinyi sio ni ukumbavu Mimi na ulisha nyoto wa Tanariva. Hekaya ya Bunwasi hiyo ya Kotibi mnatialala. Hawa vijana tukiendesha tukiendeshana na hiyo hekaya ya Bunwasi si hawa vijana watapata tabu. Mimi nawaambia vijana tafadhali let us not make a mistake. Let us make wise decisions. Tumeelewana? Na mimi nimekuja hapa kuwaeleza ndio msifanye makosa. Ama ni aje? Kama jamaa hana mpango unamfuata mfanye nini? Tunaelewana? Tanariva tumekubaliana. Jambo la, la, la tatu Tumesema kazi ni kazi Wakati tunapanga ajira ya hawa vijana waliosoma na wale wengine Lazima tupange biashara ya wale wengine Na ndiyo tumesema Hapa Tanariva Hapa Hola Tuko na wafanyi biashara wengi Wale wanafanya biashara Kule Sokoni kuna wafanyi biashara Hapa Madukani kuna wafanyi biashara Huku kote tuko na kina boda boda Ni kweli ya masikweli Hawa wafanyi biashara wote shida yao ni moja. Hawawezi kupata pesa ya kuinua biashara yao. Wengi hawana title deed, wengi hawana lockbook, wengi hawana security, hawajulikani huko kwa mabank. Wakitaka kukopa pesa wanakimbia hapa kwa Shylock, mtu wamekaa kona hapo. Anakupatia shilingi 1000. Baada ya siku tatu anasema rudisha na shilingi 1000 juu yake. Sasa wewe utafanya biashara gani na 1000 upate 1000 kwa siku tatu? Sio ni ngumu sana. Haya wengine wenu mnaenda mnakopa pesa kwa fuliza. Fuliza baada ya mwezi moja interest ni 6 ni 5 uh, 6% per day. Baada ya mwezi moja simu imezimika. Wamekupeleka kwa CRB. Unaanza biashara ya kutafuta simu ingine. Baada ya miezi ingine tatu unatafuta simu ingine. Watu wengi hapa si wako na simu mbili mbili. Ingine imezama na fuliza. Ingine imeenda na CRB. Ingine iko hapo katikati. <laughs> ni kweli ya mazi kweli tuambiane ukwe. <laughs> <laughs> ni kweli ndio tunasema watu wa Tanariva na watu wa Hola munisikize kwa makini sawa sawa tunasema hivi mwaka huu vile tunaweka pesa ya serikali kwa kampuni kubwa ya Kenya Airways na kampuni zingine mwaka huu tunaweka pesa ya serikali kwa biashara ya mwananchi wa kawaida wewe mama mboga tutaweka pesa ya serikali kwa biashara yako na ndio tumesema Sawa sawa. Na ndio tumesema tunatengeneza hazina maalum ya biashara ya micro and small enterprise. Hawa wafanyabiashara wa chini, hawa wa madukani hapa 
na hiyo pesa tutaleta mpaka kwa wodi yenu wewe utaenda kukopa hiyo pesa hakuna interest hakuna security na utakopa <coughs> ile ile utahitajika ni uwe tu mwanachama wa sako ama uwe mwanachama wa cooperative ama uwe mwanachama ya kikundi na hiyo kikundi imesajiliwa bas unaenda unachukua pesa unainua unafanya bia, una biashara yako na unarudisha bila ya kulipa interest yoyote nyinyi watu wa Tanariba tunaelewana na ni kwa sababu tunataka kuondoa hii madharau katika taifa letu la Kenya nyinyi mnaelewa unajua hii madharau imejaa Kenya simulizikia hii watu ya, ya watu ya kuzimia si wal, walikuwa wamesema ati wanataka kufunga biashara ya boda boda si walikuwa wamesema wanataka kufunga ati kwa sababu ati kuna wakora wengi ati inatumika na ukora juzi huyu mtu ya kitendawili akasema ati anataka kufunga biashara ya mitumba ati kwa sababu anauza nguo ya maiti sasa mi nauliza nyinyi nauliza nyinyi watu wa tanari hii ni madharau si madharau tena mwambia jamaa wa kitendawili tafadhali mzee hata kama kwenu mulizaliwa tunajua kwa manyumba kubwa kubwa hata sisi tuliozaliwa kwa nyumba kidogo kidogo sisi pia ni wa Kenya na sisi hapana maskota kwa hii Kenya na sisi si walikwa na sisi si refugee sisi ni wa Kenya na hatuondoki tuko hapa Kenya mtatuzoea tuko hapa Kenya na hatutoki ama namna gani sijui kama tunaelewana kwani kuna mtu ataondoka hapa Kenya kuna mtu ataondoka hapa Kenya hawa majamaa watatuzoea mimi nauliza nyinyi kwani kuvaa mtumba ni dhambi kuvaa nguo ya mtumba ni dhambi tafadhali bwana kitenda vili punguzeni madharau kidogo hata sisi ni wa Kenya na tuko area ama ama niaje si hawa jamaa wapunguze madharau ama niaje eh hey, punguzeni madharau ama niaje anariva <laughs> na nimewaambia na mkizidi tutakutana na nyinyi kwa debe tuone kama iko kura ya ya, ya mtumba kwa kwa kwa, kwa debe kwani iko kura ya mtumba kwa debe iko kura ya mtumba si hawa jamaa watu heshimu kiasi sasa mimi nauliza nyinyi tanariva mimi nikisimama hapa mimi nimelelewa na mtumba lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni mimi leo ni naibu wa rais wa jamhuri ya Kenya kwani iko shida gani mnanielewa muzikubali hawa watu watuletee madharau tunaelewana muzikubali mtu atudumishe atuonyeshe madharau hii Kenya ni ya wa Kenya wote siyo kama tunaelewana watu wa Tanariva tunaelewana kabisa Hebu ni wale wana anasema tunaelewana tunaelewana tunaelewana. <coughs> Wacha niseme jambo moja tu ya mwisho. <coughs> Wacha niseme tu jambo moja ya mwisho. <coughs> Tumekubaliana vile vile ya kwamba wananchi wengi wako na matatizo na malipo hospitalini. Wengi wanaangaishwa na ma, malipo ya hospitali. Na ndio tumesema wananchi wengi wanauza mali yao, wanauza mifugo yao, wanauza mali yao, wanaingia umaskini kwa sababu ya kulipa gharama ya hospitali. Na ndio sababu tumesema ya kwamba tutakuwa na bima ya afya ya kila mkenya ambaye wewe kama mkenya wa Tanariva utaenda hospitali utatibiwa na uende nyumbani bila ya kulizwa pesa yoyote kwa sababu gharama yote ya hospitali italikwa na bima ya afya ambayo tutakuwa tunasimamia kama serikali <coughs> tunaelewana wale mnalipa shilingi tano kwa mwezi kwa NHIF tumesema tutapunguza ikuje shilingi tatu na wale ambao hamuna pesa kabisa ya kulipa tutawalipia kama serikali ya Kenya ndio kila mkenya aweze kwenda hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kulizwa pesa tunaelewana tuko pamoja watu wa Tana River mimi niko na swali moja peke yake ndio nimalizane na nyinyi one question mtanijibu swali moja mtanijibu si mnajua mimi nashindana na ule jamaa wa kitenda wili ule wa risasi moja si ndio <laughs> sasa sasa mimi nauliza nyinyi hiyo mashindano kwa maoni yenu ni mashindano ya urembo ama ya kazi ni ya kazi na kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya tuwaje ya Kenya waja tuongea Tanariva hapa Tanariva mimi nimekuja hapa 
tumejenga shule yenu technical training colleges tatu hapa Tana River. Mimi mwenyewe nimekuja ni kweli ama kweli? Hapa hapa Tana River mlikuwa watu elfu mbili walikuwa na stima. Leo tumefikisha watu elfu thelathini hapa Tana River ni kweli ama kweli? Hii hospitali yenu haikukuwa na equipment. Tumeweka equipment hapa ya milioni mia ine ni kweli ama si kweli? Hapa Tana River nimetembea sehemu nyingi na tumefanya kazi nyingi pamoja na nyinyi. Mimi nauliza nyinyi, kazi ya mzee wa Kitendawili hapa Tana River iko wapi? Kazi yake iko wapi? Kuna barabara amepanga imejengwa? Kuna stima ameunganisha? College amepanga? Madrasa amejenga? Kanisa amejenga? Hata sadaka peke yake kanisani amelete? Mulisikia alikuwa mahali popote akatoa sadaka? Sasa mimi nauliza nyinyi, kura yenu tarehe tisa mwezi wa nane ni ya huyu kitendawili hana kazi ama ni ya huyu hasla kazi yake mmeona kura yenu ni ya nani hebu nione kura ya hasla hapo nione kura ya hasla nione kura ya hasla arambe 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 ati sasa hawa watu ati wamebaki na kusema ati wataiba kura ati hata mimi nikishinda ati wataiba kura sasa watu ya Tana River mimi nataka muniangalie nyinyi mkiniona mimi niko na sura ya mtu ya kuibiwa kura yani m- <laughs> ati ati hao majamaa wataiba kura U- waibe kura ya nani hiyo ni ndoto ya mchana sasa mimi nauliza nyinyi ati wanajifanya ati wana, wako na kitu inaitwa deep state. Oh sijui wako na nyingine inaitwa system. Mimi nauliza nyinyi kwani nyinyi watu wa Tana River mnafikiria kwamba iko deep state Kenya hii ambayo mimi sijui kama naibu wa rais wa Kenya. Ama system ambayo mimi sijui. Nauliza nyinyi situlishindana na hao majamaa hapa kwenu msambweni. Situliwashinda. Walifanya chochote. Situlienda tukashindana pale Juja. Situliwashinda. Walifanya chochote. Situlienda nyumbani kwa Uhuru Kenyatta pale Kiamba. Tukashindana. Situliwashinda. Walifanya kitu. Hawa tutawashinda tarehe tisa asubuhi na mapema. <laughs> Kabisa. Na hakuna kitu watafanya. Hakuna kitu. Na kwanza nimemwambia huyu mtu akitendawili, nishampatia ilani nishampatia warning nimemwambia safari hii hakuna kutupa mawe hakuna kungoa reli hakuna kufanya maandamano hakuna kujiabisha tunakumalizia asubuhi na unaenda nyumbani ore finish ndio ama mnasemaje si ndio ama mnasemaje tana river si huyu jamaa ametusumbua siku nyingi alisumbuana na moi mpaka karibu apindue serikali ya moi akakuja akasumbuana na kibaki akamuuliza mkeka sijui akamuuliza nini ndio huyu amekuja kuangaisha uhuru mpaka akampeleka kwa rege ndio huyu hata kalonzo zimeona kalonzo alimkuwa anamzungua kalonzo juzi amezungusha kalonzo mpaka nywele imeisha kwa kichwa sasa mimi nauliza nyinyi huyu mtu mkubali jameni munisaidie tupeleke huyu mzee nyumbani amezungua watu wengi mnakubali tupeleke nyumbani wale wanakubali nione kwa mkono wale wanakubali eh hey, wacha kusumbua sisi hii Kenya ndio tupange mambo ya maendeleo iende mbele ama mnasemaje Tana River tumekubaliana jameni mtanipatia kura ya ya hasla hebu nione kura ya William Ruto hapo tumekubaliana jameni na huyu governor wetu Usain Gado wapi kura ya Usain Gado Naomba kura ya huyu kapa na wetu Usain Gato jameni watu wa hapa Tana River. Mtakubatia kura ya Usain. Na huyu mungatana seneta wetu. Huyu mungatana. Wewe mungatana panda hapa juu. Huyu mungatana anatosha matoshi. Wapi kura ya mungatana Danson mungatana? <coughs> Jameni naomba kura ya jamaa Tunakubaliana Tumekubaliana Na mtatupatia wabunge wa Kenya kwanza Wabunge wa eh, wabunge wa Kenya kwanza Huyu hawa wangana wawili 
na women rep wetu si tuko na women rep wa, uh, wanne mtawapanga step down step down huyo mama mnamjua sawa sawa na huyo mama mwingine mnamjua sio huyo mrembo mwingine huyu haya mtagawana mtaamua nyinyi wenyewe <laughs> sawa sawa na huyu buya haya shukeni na huyu buya wapi nduru ya huyu jamaa anaitwa buya jameni mimi naomba kura ya huyu buya eh buya huyu buya anatosha matoshi hebu nione kura ya buya nione kura ya buya nione kura ya buya na tuko na mama huyu anaitwa Alfred pia anastafuta kiti ya women rep